Healthy <laughs> Ia adalah itu Gangga Chandra Mukhi ke alam hari ini, ananda ananda serius ke adik hari perasna. Laga, apud hari ini tak korang nak ini teliti dia ni. But, na na alagi chala mandi guru nanti lo naru. Kani me kau cuman terpelar. Kani guru saudara sih nanti pelajar. Merah deh itu. Ante percaya kan, mir kawal ni hairstyle maintain cesser ante something special lah kan pinch tan kila ekpote. Alam ni jari. Asal hair le aku pote, malu mir dani hairstyle ante mari bohong. Adi, ye do semua orang tanah, ama journalist mitur lu guru saudara sih nanti pelajar betul. Ini mada resik leh mau nundu gundu tu berdiri leh na asyik di chair. Apa ni nci? Adi gundu saudara sih naik pendi. A gundu na aku brand naik pendi. Kela antis tu dia brand ni win win dapat dalang gula. Bang, nandar u istopati petikon a pair kita. Na aku buy nanti. Ok, good team pada pair tu make labin cinti kabati anti. Epre na anti pair ella petter la ni pernah bang. Alai yang pun cinti. Ini kan te pru baiti kena urukora. Aw ma ciri nubu tu sinema efek tu orang disar cap petikon disar enter. Atu atu alik hats a fantan. Mereka cap di sini sir, dan kau tu mandi gunung itu mauz berdar. Walau ke hats of, hari gunung di sini sir, gunung di sini alah, gunung di sini itu ada apa? Jutu pun cukup sir, dan matro orang orang leh tu. Anje ti deh bawa orang kat jenah anki industri kuda, anje tu alah. And ede na oka kasih malu miru cap di sini oka rakman expression istu untar. Oka mic man expression, na expression ke cahala mandi nabul puis tu untar dia tu lo. Okay. Adi miku even ter me ke cendin di, arak nga expression ni cina winston lo. Oh, kodi signature expression se orang te, kodi nuts tu orang te. Amak kasih moksar expression. Adi miri iya kyu, a cicin expression slo, miri iya expression orang naro teli di kani. Amak iya kaman expression orang naro kabati, mana orang amak iya kaman expression tu, ante bodo gundu tu agda mika awal se expression. Sir, bodo bete kunte res sir, am sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Aitah cinema leh nampu deh, mana jutu penc kuni awak kasih alun naya, like putih deh style maintain je sesat nara. Aduh, main ni ru, bayi ke matron jutu penc kuni tarah nadi gaya ni. Indulo me mind wise nak aduh main de. Ante asal gun tu tu beru da. Asal leh, sir. Asal beri na. Asal asal molekul asda ya. Wujudnya full gak asda. Ayo. Kita cutta kudur leh cut. Tu ada bebin dulu, apa itu rekon dulu, apa itu pelit dulu, apa itu orang taruh. Atla ya orang na peti laga sotta kudu dulu lah usnda. Ida kata mi presne, mi mindu ais untuk tu lendi payi kanak payi na. Mi psychology chess seru, mi dekat ni leh tu, na badan cepuk orang dekat. Ia ialah anti doubt lu kono nte. Malah apa tinggal orang ni, mi ingin tu gundu fixa ya lewala, gundu sejarah sinta intro ya naga ni. Mi gundu tapik ku pick up pick up, gundu gundu continuity ya nadi ni teri er mi ru. Ida kata gundu continuity kado kaya ni, mi intro ya matro continue, gundu mi dek continue je se orang. Tak orang mero. Gunung saudara sih, nana kaya ni. Gunung pake topik pick je si, ada fix ya, alam mero fix ya ni tu. And career starting lo, ikkara sinmal je sto, urlo udiogan je sto, ala continue je sebaru. Apat lo inti nici ada nana koncam support unde dah, like pote make mere ane ibandul bat darah ikkara. Ibandul ante pre actual ga, mero jepne tu awar ena je sebaru nade. Akda job je skne orang kaya ni, alu ikkara sinmal lo je alam ante. Rau tau, job gliu peta tau. Cheat itu, malai anak kelipat itu, malai rau itu, malai na puru shooting na puru rau itu, elton itu, live pet itu, ini general ka jari ke padati. Ante oka guru kudira ko, oka lekete oka break duri ke ko, lek boto confidence occha ko, clarity occha ko, walau automatic ka apur job resign jesi shift type patar. Ma tu ma ku ma, emas naran ke elton walau ma ubeh orang me, ayana ke lecture ke jah, ayana lagi at lagi shuttle je itu, terawat a manci break oce terawat a ayana oce itu jari ini. Kan na ada lah kadu, na visionlo ini jari ini ente, na aku first cinema ne hit a di, Mr Pello, adi first cinema ne hit a ini, bapu garu pelik sepuru, so a hit tu te ayana ente na aku break oce ni te lekha. Aite ayana ente break oce ni terawat a ni nu 
డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడే ఉండిపోయే డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళలాగా తిరుగుతూ వస్తూ బ్రేక్ వచ్చాక రావటం అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ లేదు ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు సో కుటుంబ పరిస్థితుల ఉండి మా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ లీవ్ ఎవరు ఆ లీవ్ దొరకపోవటం అనేవండి లేకపోతే ఒక మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ కానీ లేకపోతే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవటానికి గట్స్ లేకపోవటం కానీ సరే అయిన గైడెన్స్ లేకపోవటం కానీ ఇలాంటి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వీటన్నిటి వల్ల నేను ఇందులోకి సీరియస్గా షిఫ్ట్ అయిపోవాలన్న డెసిషన్ నేను తీసుకోవాలి తీసుకోపోవటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ సినిమాతో బ్రేక్ వచ్చింది కానీ నాకు బ్రేక్ వచ్చింది నా కెరీర్ నా కెరీర్కి బ్రేక్ వచ్చింది అది దొరకపోవటం వల్ల సినిమా బ్రేక్ ఇచ్చింది కానీ నాకు బ్రేక్ వచ్చింది అది ఐదేళ్ళు ఆ ఐదేళ్ళు అంటే ఒక మిస్టర్ పెళ్ళం అనే సినిమా నన్ను ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కిచ్చింది కానీ నేను మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఐదేళ్ళు పట్టింది ఆ ట్రైన్ ప్యాసింజర్ సో అలాగా ఈ హిట్ నాకు ఆ బ్రేక్ అనేది నాకు నా కంటిన్యూటీ అప్పట్లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఆ హిట్ రాగానే మన ఈవీవీ గారు దాసరి గారు జంజాల గారు వీళ్ళందరూ మంచి ఫుల్ స్వింగ్లో ఇంకా చాలామంది డైరెక్టర్స్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా మంచి స్వింగ్లో ఉన్నారు అప్పుడు వీరి నుంచి కూడా నాకు వచ్చింది జంజాల గారి నుంచి దాసరి గారి నుంచి ఈవీ గారి నుంచి వచ్చింది వస్తే నేను నాట్ అవైలబుల్ ఓకే సో నేను ఆ సెలవులు పెట్టుకుని రావడం అదే అడ్డిషన్ మేకింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం సరైన సమయం కానప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎంత మన జీవితాన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయో సరైన టైంలో మనం తీసుకోలే నిర్ణయాలు కూడా అంతే ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అలాంటిది మన నా విషయంలో జరిగింది ఇప్పటికీ ఇంకా లెక్చరర్ జాబ్ ని లేదు ఆ తర్వాత వచ్చేసాను కదా నైన్టీ ఎయిట్ లో వచ్చేసాను అప్పటి సంగతి చెప్తున్నాను నేను ఆ బ్రేక్ ఆ హిట్ నాకు ఇప్పుడు నేను టైం పాస్ నటుణ్ణు పార్ట్ టైం నటుణ్ణు కాదు నేను రిజైన్ చేస్తే అప్పుడే నేను అప్పుడే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఫుల్ ఫ్లిజ్డ్ గా ఫుల్ టైమ్ గా ఆర్టిస్ట్ గా ఇందులోనే వర్క్ చేస్తున్నాను సో సఫర్ సఫర్ అంటే జర్నీ హిందీలో ఇంగ్లీష్ లో సఫర్ అంటే సఫరింగ్ స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది అది 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 కంటిన్యూ అవుతుంది సో బీయింగ్ విత్ ది ఫ్లో అండ్ బాపు గారు సినిమాలు చేసేటప్పుడు సినిమాలు చేశారు బాపు గారితో కూడా మీరు అండ్ ఆ సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఎవరితో రిఫర్ చేయడం అలాంటివి అడిగారా ఎప్పుడైనా లేకపోతే మీకు మీరు కానీ అవకాశాలు చూసుకోవడం అలాంటి అదే అదే నేను చెప్తున్నా అది యాక్చువల్ గా అలాంటి బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన డెసిషన్ మేకింగ్ లేకపోవటం తర్వాత గైడెన్స్ లేకపోవటం అంటే అదే అటువంటి హిట్ ఒక ఇండస్ట్రీలో వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరైనా ఇక్కడే ఉండిపోతారు ఉండిపోయి వచ్చి నువ్వు చేసుకుంటే అసలు చాలా మంచి వచ్చినాయి కదా వచ్చి నువ్వు చేసుకుంటూ మిగతా ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరైనా నేను అది చేయలేదు కదా అంటే మన చుట్టూ చాలా మంది ఎక్కువ మంది ఉంటూ ఉంటారు మీరు చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ ని చూసి ఉంటారు రియల్ లైఫ్ లో వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ షూటింగ్ అప్పుడు వాళ్ళ సైక్ వాళ్ళ ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఆలోచన తీరే విధంగా అలాంటిది ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకునే ట్రై చేశారా అంటే సైకాలజీ అనేది సైకాలజీ ఏమి గజకర్ణ గోకర్ణ టగ్గు టమార్ విజయం కాదు మీరు ఏమని వేసుకుంటున్నారో మీ మైండ్ లో ఇప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో తెలిసేసుకోవటానికి అది మనం మన థాట్ ప్రాసెస్ ముందు అసలు మన గురించి మనం తెలుసుకోవటానికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది యాక్చువల్ గా నేను అది ప్యాషన్ తో చదివాను అదే ఒక డిగ్రీ లాగో ఒక ప్రొఫెషనల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలనో ఇంకోటో చదవలేదు అది ఓన్లీ ప్యాషన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యూర్ బర్నింగ్ డిజైర్ అండ్ ప్యాషన్ తోటి చదివింది అది అది యాక్చువల్ గా అంటే పీపుల్ వై దే థింక్ లైక్ దిస్ అండ్ వై దే బిహేవ్ లైక్ దిస్ అనేది మనకు ప్రపంచం బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది ముందు అసలు మనం మన ఆలోచనలు మన ప్రవర్తన కూడా మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది సో వీ కెన్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ ది వరల్డ్ అండ్ అవర్ సెల్స్ ఉపయోగపడుతుంది పైగా ఏంటంటే నేను ఎక్కువ సైకాలజీ ప్రాక్టీసింగ్ దానికోసం కాదని చెప్పాను కదా అది దానికన్నా కూడా నాకు ఐఎమ్ ఎ స్పీకర్ నేను వెళ్ళి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను స్టూడెంట్స్ కాలేజీస్ అక్కడ గెస్ట్ గా పిలుస్తుంటారు పిలిచినప్పుడు సమ్ టాపిక్ తోటి వెళ్తుంటాను అది వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంటారు బ్యూటిఫుల్ గా వాళ్ళు ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంటారు అది ఇట్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ సో అవి ఎక్కువ ఇష్టం నాకు ఆ ఇంటరాక్టింగ్ సెషన్స్ స్పీకింగ్ సెషన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం సో దానికి కూడా నాకు అది చాలా ఉపయోగపడింది నేను యాంతనీ రాబిన్స్ కానీ జాన్ గ్రే కానీ శివ్ ఖేరా కానీ ఇలా జిగ్ జిగ్లేరు చాలా వాళ్ళ పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత ఏదో శంకంలో పోసింది పోస్తే ఏదో తీర్థం అవుతుందంటే చూడండి అలాగా సైకాలజీ డిగ్రీ చేసేంత కానీ బట్ అంతకు ముందు
బట్ ఐమె లవర్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే అంత ఇష్టం ఎవరో మిత్రుడు అనుకోకుండా పరిచయం చేసిన ఒక స్పీచ్ ఏదో ఒక స్పీకర్ని విని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఇంకా ఆ పుస్తకాలన్నీ చదవటం మొదలెట్టాను సో అవన్నీ దే గేవ్ మీ ఎన్ అనార్మస్ క్లారిటీ ఒక లైఫ్లో మనం జర్నీ చేసేటప్పుడు ఒక ఒక బ్యాలెన్స్తో వెళ్ళేందుకు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి అదే మోర్ ఓవర్ ఇంకా థింకర్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ లైక్ కన్ఫ్యూసస్ కానీ సెనెకా కానీ థోరే కానీ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ కానీ వీళ్ళందరినీ మనం ఎమర్సన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చదవటం వల్ల కూడా ఓ బ్యూటిఫుల్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎన్రిచ్ అవుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే అతను రైటర్ అయినట్టు అయితే అతను రైటింగ్ క్యాపబిలిటీ స్కిల్ బాగా మీరు చాలా రచనలు కూడా చేశారు అదే అలా ఎవరైనా ఎవరైనా చదివితే ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ థింకింగ్ ఆ క్లారిటీ ఒకటి రావటం ఒక ఎన్రిచ్మెంట్ ఆ రాసే దాంట్లో ఒక డెప్త్ బ్యూటీ వస్తాయి రాసేవాళ్ళు అయితే మాట్లాడేవాళ్ళు అయితే మాట్లాడటంలో ఓ బ్యూటీ Hmm. the way you talk and the way you present your feelings and uh, your thoughts oka clarity oka beauty ostundandlo ivanni dinavalu upayogalu anamata okay and chaala mandi tama real life paatralni tarame chupinchukodaniki cheyadaniki ishtapadtu untaru mari mee psychology chesaru aa paatra eppudaina cheyalani anipinchinda real life character ante lecturer chesanu nenu so lecturer paatralu avi konni chesanu kaani man dharmavaram garu ms garu chesinanta అంత స్టఫ్ లేకపోతే అంత కంటెంట్ అంత లెంగ్త్ అంత ఉన్నవి నేను చేయలే అలాంటివి వస్తే చాలా బాగుంటుంది దాని వెనకాల కూడా చాలా హ్యూమర్ ఉంది యాక్చువల్గా నాకు ఇప్పటికీ కొన్ని క్యారెక్టర్లు గుర్తు నువ్వు నేను ఆ సినిమాలో ధర్మకు పెట్టినవి ఇప్పుడు ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ స్లిప్పులు పెట్టడం మామూలే లెక్చరర్ స్లిప్పులు పెట్టుకు రావడం ఏంటి మీకేంటి బాబు మీకు అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ స్లిప్పులు పెట్టలేక చేస్తున్నాం చేతుల మీద రాయలేక చేస్తున్నాం మడతలు పెట్టి మడతలు స్లిప్పులు పెట్టుకుని సో అలా జరుగుతుంది అంటే ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు అంటే కొన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ కామెడీస్ ఆల్వేస్ అండ్ ఎగ్జాక్టేషన్ బట్ అలాంటివి ఉన్నాయి మా మాకే ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి గైడ్ చూసుకొచ్చి బయటకు వచ్చి లెక్క చెప్పేవారు మ్యాథ్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టూ చాలా కామెడీ ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకో లెక్చర్ ఉండేవాడు కళ్ళజోడ పెట్టుకునేవాడు ఆయన బుక్ చూస్తున్నాను మళ్ళీ కళ్ళజోడ తీసి ఇంకో కళ్ళజోడ పెట్టుకుని బోర్డు మీద రాస్తుండేవాడు ఈ సరే బాగానే ఉంది ఒకటి పుస్తకం చూస్తున్నారు ఒకటి ఏమో బోర్డు మీద రాయటాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది మూడో కళ్ళజోడు పక్కన ఉండేది సార్ ఆ మూడో కళ్ళజోడు ఏంటి సార్ అని అడిగేవాళ్ళం మిమ్మల్ని చూడటానికి రాయాక ఆ మూడో కళ్ళజోడు అని ఇవ్వడు ఆయన ఓహో మమ్మల్ని చూడటానికి మళ్ళీ ఆ జనాన్ని స్టూడెంట్స్ని చూడటానికి మూడో కళ్ళజోడు కావాలన్నమాట అని మూడో కళ్ళజోడు అది తీయగానే రెండోది పెట్టగానే బయటకు వెళ్ళిపోయారు అంటే కనపడదు అనమాట మూడోది పెట్టకపోతే సో ఒక న్యాచురల్ కామెడీ అలాగే చాలా ఉందండి లెక్చరర్ చుట్టూ కాలేజ్ చుట్టూ మనం ఏం పెద్ద ఏ వల్గర్ గానో లేకపోతే వాళ్ళని హేళం చేసే విధంగా తీయకర్లా కామెడీ అంత కామెడీ ఉంది ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ టు కమ్ ఆన్ టు ది స్క్రీన్ రైటర్స్ తీస్తే చాలు ఎస్ ఆ రైటర్స్ ఇంకా రాయాల్సిన సమయం బోల్డ్ మిగిలిపోయింది మనకి అంటే ఎప్పుడైనా అలా డైరెక్టర్స్ కి ఎప్పుడైనా సజెషన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు డెఫినెట్ గా నేను కొన్ని చేసే లెక్చరర్ చేసే క్యారెక్టర్స్ లో ఆ పాత్ర పరిధి మేరకు అంటే మనం వెళ్ళిపోయి మన దగ్గర చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కదా అని అక్కడ పెట్టేయడం చెప్పేయడం కాదు చెప్పినా వాళ్ళు తీసుకు అది వేరే సంగతి అక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్ కి అక్కడ ఉండే సీన్ కి అవుట్ ఆఫ్ ది వే వెళ్లకుండా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కొన్ని పెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటికే అలా పెడుతుంది అండ్ మీకు ఏ పాత్రలు అయితే బాగా సూట్ అవుతాయని మీరు అనుకుంటారు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే అండి పాత్రలు ఒక చేయాల్సిన వెరైటీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఈ లెక్చరర్స్ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ చుట్టూ ఎంతెంత హ్యూమర్ ఉందంటే ఇంకా మనం చాలా తక్కువే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నసపెట్టే హౌస్ ఓనర్లు పర్సనాలిటీ లేకపోయినా పెళ్ళ మీద రెచ్చిపోయే మూడ్స్ ఇంట్లో ఏమో ఆఫీస్లో రొమాన్స్ ఇంట్లో వైలెన్స్ అలాంటి బాసులు శాడిస్ట్ సుబ్బారావులు జిగురు జిగురుమూర్తులు ఇలాంటి చాలా క్యారెక్టర్లు చాలా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు జంజాల్ గారు ఈవీ గారు అలాంటి వాళ్ళు చాలా క్యారెక్టరైజేషన్స్ చేసి పిండారు స్టిల్ ఇంకా ఉందంటున్నాను నేను ఇంకా అంటే మనకి ఆ హ్యూమర్ అంతా కూడా మనం ఇంకా ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు అని నాకు ఇష్టం ఒకప్పుడు అల్ రావణయ్య గారు మన సుతి వీరభద్రారు వేలు గారు మరి ధర్మాన్ గారు వీళ్ళు చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ బహుశా నాకు సూటబుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్స్ లో చాలా వరకు చెప్పాను కదా పర్సనాలిటీ లేకపోయినా రెచ్చిపోయేవాళ్ళు పిసినార్లు ఈ మధ్య క్యారెక్టర్ సినిమాలో చేశాను అంటే 
అది విచిత్రంగా ఉంది అసలు ఇందాక మీరు అడిగిన గుండు దగ్గరికి మళ్ళీ నేను వస్తున్నాను అంటే ఈ గుండు గురించి మీరు అడిగినట్టే ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ గుండు నా గుండు కథ మీద కొన్ని సీన్లు రాశారు అసలు ఈ గుండు ఎందుకు ఆ కథ అనేది ఇలా కూడా రాయచ్చా గుండు కూడా ఇలా కూడా గుండు అవుతుందా అని చాలా త్రిల్ అయిపోయింది అది చాలా విపరీతమైన హిలేరియస్ సీన్ అది చాలా బాగుంది ఈ మధ్య చేసాం అది అలాగే ఇంకో సినిమాలో ఒక పిసినారి చిల్లర సుబ్బారావు అనే క్యారెక్టర్ చేశాను అది త్వరలో రిలీజ్ అవుతోంది అది కూడా చాలా చాలా బాగా రాశారు ఆ రైటర్ చాలా అద్భుతంగా ఆయన రాశారు అది అసలు మొత్తం ఆ చిల్లర సుబ్బారావు అనే ఒక ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇది వరకు ఇప్పుడు పిసినారి మీద చాలా సినిమాలు వచ్చాయి పిసినారి క్యారెక్టర్స్ మీద ఏకంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారే చాలా హీరోగానే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లోనే పిసినారి క్యారెక్టర్ పెట్టి చేసిన ఉన్నాయి కోటగారు వీళ్ళు అలా కాకుండా ఒక ఫ్రెష్గా దీన్ని ఇందులో కామెడీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్రియేట్ చేశారు చాలా బాగుంది సో అలాంటివి ఎప్పటికీ ఎంత మనం పిండినా ఇంకా ఉంటూనే ఉంటుంది అలాంటి క్యారెక్టర్స్ లో హ్యూమర్ అండ్ ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు చేశారు కొన్ని వందల సినిమాలు చేశారు కానీ అప్ టు ద మార్క్ మీకు రావాల్సినంత పేరు రాలేదని మేమంటాం మీరేమంటారు దానికి మీరు అన్న దాంట్లో అభిమానం ఉంది నిజం ఉంది అంటే మనకి పడాల్సినంత పాత్రలు పడితే రావాల్సినంత పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు పడినంత పాత్రలో వచ్చినంత వచ్చింది గుర్తింపు సో ఇట్ ఈస్ ఐ కౌంట్ మై బ్లెస్సింగ్స్ బట్ సో మీరు అన్నది కరెక్టే బట్ రావాల్సి ఉంది వస్తే తప్పకుండా మీరు అన్నట్టుగా ఇట్ బ్రింగ్స్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ రీత్యా కానీ లేదంటే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రీత్యా కానీ ఎలా ఉంది మీ సాటిస్ఫాక్షన్ అసలు ఎందుకు వచ్చాను ఈ ఇండస్ట్రీకి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇది యాక్చువల్గా టు బి ఫ్రాంక్ అంటే ఆ రెండు సాటిస్ఫాక్షన్స్ లేనట్టే యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ దాన్ని మించింది లేదా అంటే దాన్ని ఏదో మనం సమర్థించడం కాకపోయినా నాకు ఒక గుడ్ విల్ ఇండస్ట్రీలో ఒక గుడ్ విల్ ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఒక మంచి అఫెక్షన్ ఒక రెస్పెక్ట్ గాడ్ ఇలాంటివి కొన్ని నాకు దొరికాయి సో దట్ ఈస్ దేర్ బట్ ఎందుకు వచ్చానా అనే ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఇప్పుడు కలగలేదు అది జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది ఫ్లో అని అనుకుంటూ ఉంటాను సో అండ్ మన మనతో ముడిపడును అంటే మా మన ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఇదేంటి మంచి జాబ్ కదా మంచి ఇది కదా మంచి పొజిషన్ కదా అని ఈ అనేది వాళ్ళు అనుకోవచ్చు అక్కడ వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ వాళ్ళ పారామీటర్స్ వేరుగా ఉంటాయి అయితే అది కూడా ఒక రకంగా టూ అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇప్పుడు మనం ఏదో స్టార్ డమ్ వచ్చి వెళ్ళైతే ఏదో జూబ్లీస్లో బిల్డింగ్ కట్టాలని కాదు అక్కడ పాయింట్ ఇప్పుడు బెటర్ క్యారెక్టర్స్ మనకున్న ఇదికి బెటర్ క్యారెక్టర్స్ బెటర్ కెరీర్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్నది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా అయి ఉంటుంది అది అది కూడా కరెక్టే కదా సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో చూసుకుంటే అన్హ్యాపీ అని అన్నగాని ఒక ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉంటుంది అది ఉండాలి ఉండటం కూడా మంచిదే ఒక జర్నీ లో మనకి అది మనం మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని అనుకుంటాను అండ్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కుటుంబ సభ్యుల ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది అసలు మీ కెరీర్ మీద ఇప్పటి వరకు అదే వాళ్ళు వాళ్ళ అదే ఒపీనియన్ అదే ఇప్పుడు ఒక జాబ్ ని మనం ఇందాక మనం ఏదేదో టైం పాస్ గా మనం చేయట్లా లేదే పార్ట్ టైం చేయట్లా మనం ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఒక జాబ్ కెరీర్ గా మనం టేకప్ చేసినప్పుడు దానికి తగిన గుర్తింపు దానికి తగిన జర్నీ ఇది ఉంటే వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ ఫీల్ అవుతారు బట్ వాళ్ళు ఓపెన్ గా అటువంటి డిసాటిస్ఫాక్షన్స్ ఏమి మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు మన దగ్గర ఏమి బట్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అన్నది వాళ్ళ ఫీలింగ్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా అది ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి గుర్తింపుతో వాళ్ళు వాళ్ళు హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఒక ప్రేక్షకుల్లో మంచి అభిమానం ఉంది మంచి గుర్తింపు ఉంది దాంతో వాళ్ళు హ్యాపీ గొప్ప పేరు రావటం గొప్ప బ్రేక్ రావటం గొప్ప స్టార్ డమ్ రావటం వేరు ఓ గుర్తింపు రావటం ఒక సాటిస్ఫాక్టరీగా మన కెరీర్ వెళ్తూ ఉంటాం అనేది ఒకటి మనం ఈ స్టేజ్లో ఈ డైమెన్షన్లో ఉన్నాం సో వీఆర్ ఇన్ ది దిస్ మోడ్ సో అలా చూసుకుంటే ఒక రకంగా మనకి ఇంకా పడాల్సిన పాత్రలు పడలేదన్నది ట్రూత్ పడతాయన్నది ఫెయిత్ సో అలా కంటిన్యూ అవుతోంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఈ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ అంటే మీరు ఇందాక నేను మళ్ళీ అన్నారు కదా సైకాలజీ ఏది ఏదైనా ఉపయోగపడుతుందా అంటే సైకాలజీ అలాంటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఆ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ ఉండవు 
ఆ రిగ్రెట్స్ కి దూరంగా ఉంటాం ఇవన్నీ మనం మళ్ళీ తీసుకెళ్లి మనం ఒక చిన్న డిస్కరేజ్మెంట్ లోకి నెట్టేయకుండా మనం ఉండటానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఇప్స్ అండ్ బట్స్ రిగ్రెట్స్ అవన్నీ ఉండవు జస్ట్ వీ లెర్న్ హౌ టు గో విత్ ది ఫ్లో అనేది ఒకటి అలవాటు అవుతుంది సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలు ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటే కొంచెం వెయిట్ ఉన్న పాత్రలు దక్కాయి మీకు కూడా ఎందుకని ప్రాంతీయ అభిమానాలు అంటే ప్రాంతీయ అభిమానాలు వేరే అభిమానాలు అవి ఉండవండి త్రివిక్రమ్ గారి దాంట్లో అది నిజం మంచి పాత్రలు గుర్తింపు ఉన్న పాత్రలు దక్కే అది ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం అంటే ఆయనకి నేను భీమర్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయనతో ఉన్న పరిచయం ఆయనకి నా మీద వ్యక్తిగతంగా ఉన్న అభిమానం అవి కారణాలు అవి ఆయన నాకు అటువంటి మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వడానికి అది చాలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ ఏదైనా కారణాల వల్ల ఇప్పటి వరకు ఏమైనా పాత్రలు వదులుకోవాల్సి వచ్చిందా వదులుకున్న పాత్రలు ఉన్నాయా అసలు అంటే పాత్రలను వదులుకోవాల్సి వదులుకోగలిగినంత లగ్జరీ నాకు లేదు ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు రసం లేకుండా నీరసంగా ఉన్నవి అసలు పస లేకుండా మోసలో ఉన్నవి ఒకే బ్రాండింగ్ లో తిప్పి తిప్పి రొడ్డ కొట్టుడు ఏమన్నా ఉంటే మరీ బోరింగ్ అని అనిపిస్తే కొన్ని అలాంటివి ఏమన్నా నేను అక్కడక్కడ వదులుకుని ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ ఈ క్లాష్ వల్ల మిస్ అయినవి ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడక్కడ క్లాష్ అది అంద చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ లేదు ఎక్స్పీరియన్సే ఇదే సినిమా అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సినిమా అడుగుతారు ఇదేమో మనం ఏదో డేట్ చుట్టి ఉంటాం ఈ ఇది అంత దీనికన్నా అది బెటర్ అయి ఉంటుంది అలా ఏదో ఉంటుంటాయి ఆ క్లాష్లో మిస్ అయిపోయినవి కొన్ని ఉంటాయి అంటే మన జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పేసే పాత్రలు అని అన్నగాని మంచి మంచి పాత్రలు మిస్ అయినవి అలా ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు అలాగా ఈ క్లాష్ వల్ల మిస్ అయిన ఉన్నాయి కానీ పెద్ద వదిలేసుకున్నవి లేవు ఒక కమీడియన్ గా రాణించారు ఇప్పటి వరకు కొంత విజయం కూడా అందుకున్నారు కమీడియన్ గా రాణించినందుకు ఆనందంగా ఉందా లేకపోతే కమీడియన్ గానే మిగిలిపోయాను అనే బాధ ఏమైనా ఉందా ఇది అసలు కమీడియన్ గా రాణించడం అనేది చాలా అదృష్టం ఉండేది అంటే కమెడియన్ గానే మిగిలిపోవటం అనే కాకుండా అంటే కమెడియన్ కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నా కమెడియన్ గా గుర్తింపు వచ్చింది ఇంకా రాణింపు రాలేదు రాణింపు రావటం అంటే ఇంకా ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఇందాక మీరు చెప్పిన నేను చేయాలనుకునేవో చేయగలిగినవో లేకపోతే ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ మీద చేసినవో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు చెప్పాను మరి అక్కడ మేము పెర్ఫామ్ చేసినవి కానీ అక్కడ పండించినవి కానీ ఇక్కడే తెర మీద చేయలేదు కదా సో అవన్నీ చేయగలిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ అందులో కొన్నైనా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చేయగలిగినప్పుడు మీరు అన్నట్టు అది రాణింపు రావటం అంటారు ఇప్పుడు ఓన్లీ గుర్తింపు రావటం అంటారు దీన్ని సో నిజంగా అలాగ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గుర్తింపు కమెడియన్ గా వచ్చినప్పుడు అది చాలా గొప్ప విషయం గొప్ప అదృష్టమే కానీ అలాంటి కమెడియన్ కి ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ తో ఉన్న క్యారెక్టర్ వస్తే వాళ్ళు ఇంకా అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని పాత్రల్ని ప్రేక్షకులు థియేటర్ లో వదిలేరు వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్తారు అలాంటి పాత్రలు అవి తెలుగు కూడా చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది మిమ్మల్ని తెలుగు మాస్టర్ ఏమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు మీరేమంటారు అవునండి అదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా తెలుగు మాస్టర్ అనుకోవటం అనేది ఆ మాట కరెక్టే అది బట్ ఇట్ ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ కాంప్లిమెంట్ అదేంటి మనం ఇంజనీరింగ్ సైకాలజీ చేసినాం తెలుగు మాస్టర్ అట్ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండి ఒక మనం మాట్లాడే భాషలో కానీ మనం మాట్లాడే ఆ ఉచ్చారణలోనే స్పష్టత కానీ క్లారిటీ కానీ ఎక్కువ భావాలను ఎక్కువ బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి భాష ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే కొన్ని అనేక భావాలని కొంత భాషకే పరిమితం అయిపోయినప్పుడు ఒక సఫకేషన్ ఉంటుంది అంటే మనకు కలిగిన భావాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఎంత ఇంటెన్సిటీతో మనకు లోపల ఆ భావాన్ని ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యామో అంత ఇంటెన్సిటీతో నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నావు అంటే అదొక అదొక ల్యాకింగే కదా అదొక మైనసే కదా అంటే మన భాష అందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి అందమైన భావాలు కలుగుతాయి అందమైన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏ భాష ఏ ఏ భావం అయినా యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఏ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లోరీ అరే నే జ్యూసీ వే అది లేనప్పుడు నీకు వచ్చిన భాషలోనే నువ్వు చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి సో చాలా భావం నీలో ఉండిపోయింది సో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫ్ ఆ గ్యాప్ ఉండిపోతుంది నీకు కలిగే భావానికి నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే భాషకి ఈ రెండింటి గ్యాప్ తగ్గించడమే భాష ఉద్దేశం కదా సో అలాంటి నాకు భాష ఎక్కువ తెలుగు ఇష్టం ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే ఇష్టం రెండు ఈక్వల్ గా అంతే బాగా ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు తెలుగు మాస్టర్ అన్నప్పుడు అది కాంప్లిమెంట్ గానే ఇస్తుంది అలా ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎన్నో రాసి రాసినవన్నీ కూడా ఎక్కువ పొయిటిక్ 
అంటే ఐ మీ అంటే అంటే ప్రొఫెషనల్ అండ్ రెగ్యులర్ రైటర్ కాదు కానీ నాకు విన్ ఐ వర్ ఫీల్ లైక్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అప్పుడు అని రాస్తుంటాను వాటికే అదో నేను నేను చెప్పిన కొన్ని రైటప్స్కి వాటికి వెన్నెల్లో సితార్ అని కథ రాస్తే దానికి ఒక రైటర్ ఫోన్ చేసి చాలా అసలు థ్రిల్ అయిపోయి ఫీల్ అలాగే ఏదో విపులసి మ్యాగ్జైన్స్లో రాసిన వాటికి కొన్ని పరామర్శలని తర్వాత కొన్నిటికి విశ్లేషణలని కథల మీద అట్లా ఒక ఆర్ఎస్ సుదర్శన్ గారి ఇరుపనే కథకి కత్తులు వంతెన అని రాశాను దానికైతే అసలు ఎంతో మంది కర్నూలు నుంచి అటు బ్యాంగ్లూర్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసి ఇది ఏంటి చలం గారు ముందు మాట్లా ఉంది సార్ మీరు రాసింది ఇట్లాంటి మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ అన్ని వాటిలో ఉన్నాయి ఒకటి ఐఎమ్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అలాగా అది ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొన్ని కథలు కలాగా రాయాలనుకున్నప్పుడు రాసి మ్యాగజైన్స్కి పంపిస్తుంటాను రైట్ సార్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళకి మీ కామెడీని అభిమానించే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు నిజంగా వాళ్ళు అంటే మనం గోరంత చేస్తే వాళ్ళు కొండంత అభిమానం చూపిస్తారండి ఎంత గొప్ప విషయం ఉండేది నిజంగా నిజంగా మనం వాళ్ళకి నిజంగా ఏం చెప్తాం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి అంతకన్నా ఏం చెప్తాం వాళ్ళు మనం అంటే వాళ్ళు చేసిన దానికి వాళ్ళు చాలా అంది వారు న్యాచురల్ యాక్ట్ అండి చాలా మీరు బాగా చేస్తారండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ అప్రిషియేట్ చేయటం చూస్తుంటే అంత అల్ప సంతోషులు అని అనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళని చూస్తే సో ఫీల్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ టు గెట్ సచ్ బ్లెస్సింగ్ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ భారత్ టుడేకి వచ్చి మీ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు అండ్ మీకు ఏవైతే తృప్తినిచ్చే పాత్రలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అతి త్వరలోనే అవన్నీ మీ దగ్గరికి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది నాటి గెస్ స్పెషల్ చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం నిత్య నూతన విజ్ఞానంతో ప్రపంచానికే మార్గదర్శిగా నిలిచిన వేదభూమి ఇది నాటి భారతం సనాతన ధర్మం ఆచార సంప్రదాయాలపై దాడులు ఇది నేటి భారతం స్వార్థ రాజకీయాలు విదేశీ కుట్రలతో భరత జాతిని నిర్వీర్యం చేస్తున్న దుష్ట శక్తులపై గళమెత్తాలని మీరనుకుంటున్నారా కానీ ఒక్కడినే ఏం చేయగలననే నిర్వేదంలో ఉన్నారా అయితే రండి దేశం కోసం ధర్మం కోసం ఆవిర్భవించిన ఏకైక న్యూస్ ఛానల్ భారత్ టుడేతో చతకలవండి ఆరోగ్యాన్ని హరించే సమాజాన్ని తప్పుదారి పట్టించే చిల్లర ప్రకటనలకు ఎన్నడూ తల వంచని మన భారత్ టుడే ఛానల్లో ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాలకు సహ సమర్పకులుగా ఉండండి కేవలం సంవత్సరానికి వెయ్యి రూపాయలను నెఫ్ట్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా చెక్ ద్వారా ఎస్బీఐ సహస్ర టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ నంబర్ త్రీ ఎయిట్ జీరో టూ డబల్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ వన్ సెవెన్ వన్ ఐఎఫ్ఎస్సి ఎస్బీఐఎన్ ట్రిపుల్ జీరో ఫోర్ వన్ డబల్ ఫైవ్ కు పంపి ధర్మ రక్షణలో భాగస్వాములు కండి మీ చెల్లింపు వివరాలను నైన్ వన్ ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ వన్ టూ డబల్ సిక్స్ నంబర్ కు వాట్సాప్ చేయండి లక్ష్యం కోసం లక్ష మందిలో మీరు ఒకరు కండి ధర్మ రక్షణ మన ధ్యేయం దేశ రక్షణే మన లక్ష్యం